aga nüüd oleme jõudnud Tehvandi spordikeskusesse ja läheme vaatame, mida head paremat toidupoolis siin sportlastele pakutakse. Kui muidu võiks arvata, et siin Tehvandil teakse ainult sport ja suusatatakse, siis tegelikuses mulle tundub, et siin saab kõuga korralikult täis. On mul õigus? Loomulikult, et sportlased on väga ja isuga ja nende toidupoolsenid ja soovid on, on teine kord ka natuke erilised, et meie tublikokad saavad läbi aastate sellega kenasti hakkama ja korraliku kõhu teie garanteerime kindlasti. Üldjuhul, kui me siin restoraani poolt räägime, siis kasutame buffee lõunaid, et kaks, kaks valikud, lisaks suppmagus ja, ja salatid, et, et korraliku spordimehe kõhu teie saab. Palju siin inimesi päeva jooksul sõimas käib? Hotellis on meil majutuskohti 105 ja lisaks suurvõistlust ajal siis tegelikult korraldajad, et 150-200 saata julgeme kindlasti vastu võtta. Jõulud aega on kohe käes. Mis sinu toidulauale jõuluhtul mahub? Ma arvan, et traditsioonilised Eesti jõulusöögid. Et võib-olla eraldi uluukiliha, üldjuhul ja tavaline Eesti jõulutoit. Õnneks, õnneks söön, söön kõik ja, ja kuulutan enam, enamus ära ka. No nüüd kui ma olen päeva Tehvandil veetnud ja mul hakkas paik nii õnnest meeldima, siis kas mul oleks võimalus siia ka ööbima jääda? Ja kindlasti on võimalus ööbida. Et hotellis on meil 85 voodi kohta ja lisaks on meil privaatsem puhkemaja, mis on oma sauna väikse tiigijäles. Et see on kindlasti üsna populaarne ja hea lahendus ja miks mitte pidada siis kas firma üritus sportliku või siis sünnipäeva, et eraldi biolauad samamoodi pakkume ja tegelikult on meil lisaks siis ka täitsa juhukõralistele olemas tehvandi staadioni kohvik, kus meil on niiku päeva pakkumised, et saab, saab kiirelt süüa ja, ja tulla siis võibolla väiksele ringkaigule, et käia hüppemäel, vaadata välirajad seda üle, et, et siin paar, paar kolm tundi meil veeta ei ole mingi küsimus ja tõesti kõik, kõik on oodatud, et ei et mitte ainult spordi nimi. Ja nagu nii uhti oleme jõudnud siia Kääriku spordikeskusesse, vaatame teie head paremat pakutakse siin tennisistidele. Tere Kristian! Oi, tere! Kas saab tennist käsin mängida? Kuule, kas enam meil on talv. Ja üldse, nagu ma aru saan, sa tulid siia söögisaadet tegema. Uff, uh, aga on meelestlik seda tõepoolest. Tõepoolest minna saada sööma. Ehk, et sul on nüüd hea võimalus rääkida, et mida head paremat siin Kääriku spordikeskuses siis süüa mekkida saab? No, meil on ju põhiliselt siin sportlased, nii harrastussportlased kui ka võistlussportlased ja neile me anname sportlaste sööki. Ehk siis äh, nädala aega, kui nad siin on, iga päev erinevad toidud vastavalt erinevatele sportlaste vajadustele lähtuvalt. Kas sa siis taha öelda, et kartul, kaste, apu, kapsas, herne, supp, need võime ära unustada? Sportlased söövad ka kartulid, kastet, apukapsast ja kõike muud. Nii makarone, pastat ja kõike seda, mida nad tegelikult vajavad. On muidugi erisusi. On neid saavutussportlasi meil siin, kes tulevad väga spetsiifiliste oma menüüdega kohale. Igapäevaselt toitlustate siin 350 inimest ära, kuid mis need tippajanumbrid on? No, meil ongi jah, et nii et meil mahub siia keskuses umbes selline 300 inimest. Siis nad peavad siin lõuna ja hommiku ja õhtusöögid kuidagi kõik ära sööma. Aga on ka hetki, kus meil näiteks on 
üliõpilaste suvepäevad või siis akadeemilised spordipäevad ja siis me oleme siin suutnud ka 2000 inimest toitustada. Ja ma saan aru, et mitte ainult talvel ei ole inimesed oodatud vaid ka suvel, et mil siis tõepoolest saab ka tennist mängida. Siis saab tõesti ka tennist mängida ja aastaringselt oleme kogu aeg klientidele lamad.